সালামু আলাইকুম আশা করছি সবাই মহান আল্লাহ পাকের অশেষ রহমতে সুস্থ আছেন এবং নিরাপদে আছেন যে যেখানে যে অবস্থায় থেকে আমার ক্লাসটি দেখছেন প্রত্যেককে জানাই ইজি টিচিং হোম ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন আজকের পর্বে আমরা পরিসংখ্যান নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করব বিশেষ করে পরিসংখ্যানের সেন্ট্রাল ট্রেন্ডেন্সি দ্যাট মিন্স কেন্দ্রীয় প্রবণতা নিয়ে আলোচনা করব আমরা সাধারণত জানি উপাত্ত সমূহের কেন্দ্রীয় মানের দিকে ঝুঁকে থাকা বা পুঞ্জীভূত হওয়ার যে প্রবণতা সেই প্রবণতাকে কেন্দ্রীয় প্রবণতা বলা হয় কেন্দ্রীয় প্রবণতা পরিমাপের পদ্ধতি হচ্ছে তিনটি একটি গাণিতিক গড় একটি মধ্যক আর একটি প্রচুরক ওকে তো আজকের পর্বে আমরা গাণিতিক গড় নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করব বিশেষ করে গাণিতিক গড় গড়টা আমরা দুইভাবে নির্ণয় করতে পারি একটি হচ্ছে গাণিতিক গড় আর একটি হচ্ছে সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে গড় এখন প্রশ্ন হচ্ছে কখন আমরা গাণিতিক গড় নির্ণয় করব কখন সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে গড় নির্ণয় করব আমরা সাধারণত জানি উপাত্ত সমূহের মানের সমষ্টিকে উপাত্ত সমূহের সংখ্যা দ্বারা ভাগ করলে আমরা গাণিতিক গড় পেয়ে থাকি এবং মাঝে মাঝে যদি উপাত্ত সমূহ বেশি থাকে তাহলে গাণিতিক গড় নির্ণয় করা কষ্টসাধ্য সময় সাপেক্ষ এবং ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে সেক্ষেত্রে আমরা সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে উপাত্ত সমূহকে শ্রেণীবিন্যাস করে মানের ক্রম অনুসারে সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে আমরা গড় নির্ণয় করে থাকি ওকে তো আজকে আমরা একটা কোশ্চেন এখানে দিয়ে রেখেছি এই কোশ্চেন থেকে আমরা গাণিতিক গড় প্রথমে নির্ণয় করব তারপর সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে গড় নির্ণয় করব আশা করি আপনারা ভিডিওটি স্কিপ না করে একদম শেষ পর্যন্ত যদি দেখেন তাহলে মোটামুটিভাবে গড় নিয়ে আর কোনো ঝামেলায় পড়তে হবে না ওকে তো আমরা দেখি আমাদের কোশ্চানে দেওয়া আছে পঞ্চাশ জন শিক্ষার্থীর গণিতে প্রাপ্ত নম্বরের গণসংখ্যা নিবেশন সারণি নিচে দেওয়া হলো আমাদের পরীক্ষার কোশ্চানে এই ধরনের কোশ্চান থাকতে পারে যে পঞ্চাশ জন বিশ জন ত্রিশ জন এরকম থাকতে পারে আচ্ছা দেখি আমরা প্রথম শ্রেণী ব্যাপ্তি প্রথমে শ্রেণী ব্যাপ্তি দেওয়া আছে ধারাবাহিকভাবে একত্রিশ থেকে চল্লিশ একচল্লিশ থেকে পঞ্চাশ এইভাবে ধারাবাহিকভাবে দেওয়া থাকবে আর দুই নম্বর হচ্ছে গণসংখ্যা দ্যাট মিন্স ফ্রিকুয়েন্সি হ্যাঁ ফ্রিকুয়েন্সি দেওয়া থাকবে এই যে দেওয়া আছে ফোর নাইন টেন ইলেভেন এইট ফাইভ থ্রি এরকমভাবে গণসংখ্যা দেওয়া আছে যেমন একত্রিশ থেকে চল্লিশ পর্যন্ত গণসংখ্যা হচ্ছে চার ওকে দ্যাট মিন্স চারজন শিক্ষার্থী তারপর হচ্ছে একচল্লিশ থেকে পঞ্চাশ নয় জন শিক্ষার্থী একান্ন থেকে ষাট দশ জন শিক্ষার্থী একষট্টি থেকে সত্তর এগারো জন শিক্ষার্থী তাদের গণিতে প্রাপ্ত নাম্বার হ্যাঁ তারপর হচ্ছে একাত্তর থেকে আশি থেকে আটজন শিক্ষার্থী হ্যাঁ আটজন শিক্ষার্থী একাত্তর থেকে আশি পেয়েছে ব্যাপারটা এরকম আর কি ওকে তো আমাদের প্রথমে গাণিতিক গড় নির্ণয় করতে হবে গাণিতিক গড় নির্ণয় করতে হলে আমাদের চারটা সেই ময়েতে একদম এইভাবে চারটা আমাদের দিতে হবে প্রথম শ্রেণী ব্যাপ্তি শ্রেণী ব্যাপ্তি আমাদের কোশ্চানে দেওয়া থাকবে সেই ময়ে আমরা লিখে ফেলবো যে একত্রিশ থেকে চল্লিশ একচল্লিশ থেকে পঞ্চাশ এইভাবে আমরা লিখব তারপর হচ্ছে মধ্যমান আমাদের গাণিতিক গড় নির্ণয় করতে হলে কিন্তু আমাদের শ্রেণী মধ্যমান শ্রেণী মধ্যমান নির্ণয় করতে হবে মধ্যমান হচ্ছে শ্রেণীর শ্রেণীর মধ্যমান হচ্ছে শ্রেণীর উচ্চ সীমা যোগ শ্রেণীর নিম্ন সীমা ভাগ দুই উচ্চ সীমা যোগ নিম্ন সীমা ভাগ দুই দ্যাট মিন্স আমরা এই একত্রিশ চল্লিশ এই দুইটা যোগ করে দুই দিয়ে ভাগ দেবো তাহলে আমরা এই দুইটার মধ্যমানটা দ্যাট মিন্স মধ্য বিন্দুটা আমরা পেয়ে যাই ওকে তাহলে একত্রিশ আর চল্লিশ এই দুইটা যোগ করলে যোগ করে দুই দিয়ে ভাগ দিলে আমরা পাই পঁয়ত্রিশ দশমিক পাঁচ থার্টি ওকে এটা হচ্ছে মধ্যমান একদম সেই ময়তে আমরা সবগুলো করে ফেলছি একচল্লিশ থেকে পঞ্চাশ এই দুইটা যখন আমরা একচল্লিশের সাথে পঞ্চাশ যোগ করেছি যোগ করে দুই দিয়ে ভাগ দিয়েছি তাহলে আমাদের অ্যান্সারটা আসে পাঁচচল্লিশ দশমিক ফাইভ তার মানে মধ্যমানটা আমরা কিভাবে নির্ণয় করব হ্যাঁ উচ্চ শ্রেণী যোগ নিম্ন শ্রেণী ডিভাইডেড বাই টু ওকে মানে উচ্চ শ্রেণীর সাথে নিম্ন শ্রেণী যোগ করে দুই দিয়ে ভাগ দেব তাহলে আমাদের মধ্যমানটা এসে পড়বে ঠিক আছে আমরা যখন সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে গড় নির্ণয় করব তখন মধ্যমানটা সেই ময়তে আমরা লিখবো ঠিক আছে ওকে এবার আসি গণসংখ্যা গণসংখ্যা কিন্তু আমাদের কোশ্চানে দেওয়া থাকবে এই যে দেওয়া আছে চার নয় দশ এগারো আট পাঁচ তিন একদম সেই ময়তে গণসংখ্যা আমরা বসিয়ে ফেলবো এবার আসেন মধ্যবিন্দু ইন্টু গণসংখ্যা এফ আই ইন্টু এক্সাই ঠিক আছে মধ্যবিন্দুকে এক্সাই দ্বারা প্রকাশ করা হয় আর গণসংখ্যাকে এফ আই দ্বারা প্রকাশ করা হয় ওকে এবার আমরা মধ্যবিন্দু ইন্টু গণসংখ্যা এই দুইটা মধ্যমান ইন্টু গণসংখ্যা এই দুইটা আমরা গুণ দিব যখন থার্টি ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ এর ফোর দ্বারা গুণ দেয় তখন আমাদের অ্যান্সার হয় হান্ড্রেড ফর্টি টু একশো বিয়াল্লিশ ওকে তারপর যখন আমরা এটা দিয়ে এটা গুণ দিব তখন আমরা পাই ফোর হান্ড্রেড নাইন পয়েন্ট ফাইভ চারশো নয় দশমিক পাঁচ একদম সেই ময়তে আমরা করলাম করার পরে আমাদের এই গণসংখ্যা টোটাল গণসংখ্যা কত হয়েছে সেটা আ
जेमन प्रयोग कर संक्षिप्त पद्धति गड़ निर्णय संक्षिप्त पद्धति गड़ निर्णय तो बोर्ड छोट थारण जो संकुलन हा सो मुझे संक्षिप्त पद्धति गड़ निर्णय से संक्षिप्त पद्धति गण निर्णय शिखब कि संक्षिप्त पद्धति गण निर्णय करते हैं संक्षिप्त पद्धति गण निर्णय करते हम चार्ट फलो करते हैं चार्टर मध्य प्रथम देवे श्रेणी व्याप्ति कोश्चन के तुले निब तर मध्यमान मध्यमान हमारे गाणितिक गड़ जो निर्णय करते करब जो उच्च श्रेणी साथ निम्न श्रेणी जो कर दुई धारा भाग करबले मध्यमान चले आसे मयते मध्यमान लिखब तर गणसंख्या गणसंख्या साधारण कोश्चान देवा थको फ्रिकुएन्सि कोश्चने देव थको कोश्चन के तुले निब गण संक्षिप्त पद्धति गण निर्णय करते सूत्री करते हैं तो सूत्र हमें माइनस ए डिवेड बस मध्यमान 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 धारा बोझाना हम आनुमानिक गड़ आनुमानिक गड़ आनी चाहले मध्यमान दिखा जो आनुमानिक गड़ हिसाब से धरते पर पैंसठ दशमिक पांच दैट मीस सिक्सटी फाइव पॉइंट फाइव के आनुमानिक गड़ धरे मध्यमान दिखे आनुमानिक गड़ बद देव बद देवारे एज द्वारा भाग करब एज द्वारा बोझाना हे डिस्टेंस श्रेणी व्याप्तर जो डिस्टेंस एक त्रिस थ चल्लिस एक त्रिस थ चल्लिस मध्य जो डिस्टेंस एखे डिस्टेंस हो टन तर मैं एसर मान हम मध्यमान प्रथम ओके माइनस ए आनुमानिक गड़े फाइव ओके लिखल माइनस सिक्सटी फाइव फॉन फाइव डिवाइडेड बस एच हम डिस्टेंस श्रेणी व्याप्ति डिस्टेंस श्रेणी व्याप्त डिस्टेंस दूरत हे ट मान हम टेन प्रत्येक क्षेत्र टेन एसर मान ओके माइनस थार्टी माइनस थार्टिर टेन द्वारा भाग कर ले पाई माइनस थ्री माइनस थ्री ओके एनसार टाइम धाप दिशा इ वाई माइनस थ्री पे एक सब गुलाब्युति धाब्युति करुएन्सि रही है गणसंख्या गणसंख्या गुण करब गुण कर लेआई पे जाबा चार तीन धारा माइनस थ्री द्वारा गुण कर ले पाई माइनस टुएल्व फोर एर माइनस थ्री द्वारा गुण कर ले पाई माइनस टुएल्व एरक भाव सब गुण गुण कर गुण करारे गणसंख्या पे फ्रिकुएन्सि फ्रिकुएन्सि एन धारा प्रकाश कर सब गुला जो कर पे 
ক্যালকুলেশন করে পেয়েছি মাইনাস 13 ওকে এবার আমরা যে সূত্রটা अप्लाई করব এই সূত্র হচ্ছে এক্স আই এক্স বার নির্ণয় গড় এটাকে এক্স বার দ্বারা প্রকাশ করা এক্স বার সমান এ এটা হচ্ছে আনুমানিক গড় এই যে এটা হচ্ছে 65.5 আনুমানিক গড় আপনি চাইলে 75.5 এখানে আনুমানিক গড় ধরতে পারেন ওকে তাহলে এ প্লাস সামেশন এফ আই এক্স আই ডিভাইডেড বাই এন সামেশন এফ আই এক্স আই ডিভাইডেড বাই n into a is okay tell them the shooter not say a plus summation f i f i u i sorry f i u i divided by n into a is i'm on the shooter of a chain x bar is equal to a plus summation f i u i divided by n into a is okay the mother a can a a the watch a 65.5 is i'm running when he got the rain is 65.5 minus him 65.5 তারপরে প্লাস এর প্লাস এবার সামেশন এফ আই ইউ আই সমান আমরা পেয়েছি মাইনাস 13 মাইনাস 13 এখানে লিখলাম মাইনাস 13 ডিভাইডেড বাই এন এন সমান এখানে দেওয়া আছে 50 ওকে ইনটু এস এস হচ্ছে ডিসটেন্স ডিসটেন্স আমরা কত পেয়েছি 10 প্রত্যেকটা ডিসটেন্স কিন্তু 10 এই যে 91 থেকে 100 ডিসটেন্স 10 61 থেকে 70 ডিসটেন্স 10 ওকে এই ডিসটেন্স আমরা গুণ দেব গুণ দিলে আমরা পাই 65.5 মাইনাস এই মাইনাস 30 এর 50 দ্বারা ভাগ করে 10 দিয়ে গুণ দিলে আমরা পাই মাইনাস 2.6 এগুলা করলে আমরা 2.6 পাই ঠিক আছে এই তিনটা আমরা ক্যালকুলেশন করলে পাই মাইনাস 2.6 ওকে এবার 65 এর 65.5 থেকে মাইনাস 2.6 যদি আমরা মাইনাস করি তাহলে আমাদের অ্যানসারটা হয় 62.9 9 62.9 তাহলে নির্ণয় গড়টা হচ্ছে 62.9 ওকে আমি বোঝার সুবিধার্থে আরেকবার বুঝিয়ে দিচ্ছি ওকে আমাদের যখন সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে গড় নির্ণয় করতে বলা থাকবে কোশ্চেনে তখন আমরা এই চারটা মনে রাখব এই চারটা দেব আমরা প্রথমে শ্রেণী ব্যাপ্তি সেটা কোশ্চেনে দেওয়া থাকবে মধ্যমানটা আমরা নির্ণয় করে নিব উচ্চ শ্রেণীর সাথে নিম্ন শ্রেণী যোগ করে দুই ধারা ভাগ করব তাহলে আমাদের অ্যানসারটা চলে আসবে ওকে মধ্যমান তারপর হচ্ছে গণসংখ্যা গণসংখ্যা কোশ্চেনে দেওয়া থাকবে তারপর হচ্ছে ধাপ বিচ্যুতি ধাপ বিচ্যুতি সূত্র হচ্ছে ইউ আই সমান এক্স আই মাইনাস এ ডিভাইডেড বাই এইস এক্স আই হচ্ছে মধ্যমান তাহলে মধ্যমান আমাদের দেওয়া আছে আর এ এটা হচ্ছে আনুমানিক গড় আনুমানিক গড় মধ্যমানের যে কোনো একটাকে আপনি আনুমানিক গড় হিসেবে ধরতে পারেন ওকে তাহলে আমরা ধরেছি আনুমানিক গড় 65.5 65.5 ওকে এটা হচ্ছে আনুমানিক গড় আর ডিভাইডেড বাই এস এস হচ্ছে ডিসটেন্স এই শ্রেণী ব্যাপ্তি যে ডিসটেন্সটা সেটা হচ্ছে এস ওকে তাহলে আমরা ক্যালকুলেশন করলে এই যে এখানে করেছি হ্যাঁ এক্স আই ধরেছি 35.5 মাইনাস 65.5 ডিভাইডেড বাই 10 ओके ये टा कैलकुलेशन कर ले अम्रा पाई माइनस थर्टी डिवाइडेड बाय टेन शो वन माइनस थ्री आंसर टा पे अम्रा माइनस थ्री ओके फर्स्ट वन आंसर होते माइनस थ्री ये रुकूँ सेम होए तो अम्रा शब्द गुला लेख बो आरेक टा शॉर्टकट टेक्निक होते हैं प्रथम टा जो दी माइनस थ्री होए पर टा माइनस टू होए तार पर टा माइनस वन होए तार पर टा जीरो होए तार पर वन टू थ्री ये भावे धारावाहिक भावे होए ठीक है से अपना रचा इले कैलकुलेशन कोरे देखते पारे ओके ए बार हम रचिता कर बो शिरा होते ইউআই ওকে সেই মতে আমরা গুণ করলাম তাহলে আমাদের গণসংখ্যা কে এন দ্বারা প্রকাশ করা হয় টোটাল গণসংখ্যা হচ্ছে 50 আর সামেশন এফ আই ইউআই এগুলো সবগুলো যোগ করে আমরা কত পেয়েছি -13 পেয়েছি ওকে এখন আমাদের সূত্র হচ্ছে x বার সমান a প্লাস সামেশন এফ আই ইউআই ডিভাইডেড বাই n ইনটু এস ওকে এখানে সামেশন এফ আই ইউআই সমান আমরা পেয়েছি -13 আর হচ্ছে n n সমান আমরা পেয়েছি 15 আর এস সমান এই সমান আমাদের ডিসটেন্সটা পেয়েছি আমরা 10 আর এই সমান হচ্ছে আনুমানিক গড় পেয়েছি 65.5 ওকে আমরা জাস্ট এই মানগুলো বসিয়ে দেব এই লাইনটাতে আমরা জাস্ট মানগুলো বসিয়ে দেব দেওয়ার পরে আমাদের 65.5 প্লাস এ মাইনাস 13 ডিভাইডেড বাই 15 ইনটু এস এগুলো আমরা ক্যালকুলেশন করলে পাই -2.6 -2.6 ওকে তাহলে 65.5 থেকে -2.6 মাইনাস করলে আমরা পাই 62.9 62.9 9 ओके তাহলে আমাদের অ্যানসারটা হচ্ছে 62.9 আমাদের গাণিতিক গড় যখন নির্ণয় করেছি তখন আমাদের অ্যানসারটা হচ্ছে 62.9 আর হচ্ছে সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে গড় যখন নির্ণয় করেছি তখন অ্যানসারটা হচ্ছে 62.9 দুইটা অ্যানসার একই ওকে মাঝে মাঝে দুইটা অ্যানসার डिफरेंस হয়ে থাকে সো डियर ভিউয়ার্স আজকে এই পর্যন্তই আশা করি আজকের লেকচারটা খুব ইজিলি বুঝতে পারছেন সো লাইক কমেন্ট শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন আর আগামী ক্লাসের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সেই কামনা করে আজকের ক্লাস এখানেই শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ